guys and welcome back to my channel once again and if you're watching me very first time then welcome to my channel in today's video i'm going to share with you my shaving experience with you guys actually i do my eyebrows my upper lips by myself at my home and because mujhe bahut zyada aisa lagta hai parlor and all ka jhanjhat so isliye maine khud se hi ye socha ki main kaise eyebrows aur upper lips bhi khud kar sakti hu to i found this technique on youtube सो so, मैंने देखा कि यू you नो know, बहुत सारे लोग फेशियल रेजर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने यू नो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए देन मैंने इसे ट्राई किया है लास्ट थ्री और फोर मंथ से मैं अपने आईब्रोज और अपर लिप्स खुद कर रही हूँ इनिशियली बहुत ज़्यादा यू नो ये चैलेंजिंग था लेकिन अब मुझे आदत हो गई है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अपना एक्सपीरियंस और आप कैसे कर सकते हैं अपने आप अपने घर पर बहुत कम पैसे खर्च किए सो so, उसका मैं आपको रिव्यू और डेमो दोनों दूंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ डू और डोंट्स बताऊंगी कि आप अगर यू नो अपने फेस पे शेविंग कर रहे हैं रेजर से तो आप क्या करें और क्या ना करें और कौन से क्वेश्चंस आपको यू नो बरतने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है सो so, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आ, मैं अपने आईब्रोज और अपर लिप्स को खुद करती हूँ देन कीप ऑन वॉचिंग आई एम श्योर दिस वीडियो गो ना हेल्प यू और लॉर्ड बिकॉज इसने मेरी लाइफ को यू नो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है अब मुझे पार्लर के लिए यू you नो know, जाना ही नहीं पड़ता है सिर्फ थ्रेडिंग के लिए या फिर अगर कहीं अचानक से जाना पड़ता है तो मुझे यू you नो know, फिर से ये नहीं सोचना पड़ता है कि ओ थ्रेडिंग नहीं हुई भी मैं खुद कर लेती हूँ सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है वो होता है फेशियल रेजर्स ये रेजर्स जो होते हैं वो स्पेशली आपके यू नो फेशियल हेयर के लिए बने होते हैं आपकी फेस के स्किन को ध्यान में रखते हुए बने होते हैं सो so, ये आपको मिल जाएंगे अमेजन पे नायका पे जितनी भी यू नो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है सब पे मिल जाएंगे आपको इजीली मैं यूज करती हूँ स्पेसिफिकली दिस टिंकल वन यह टिंकल का आईब्रो रेजर और ये स्टेनलेस स्टेनलेस सेफ्टी कवर के साथ आता है और इसमें थ्री पीस का सेट है वन जो मैं अभी राइट नाउ यूज कर रही हूँ जो ये ब्लू कलर का है एंड इसके साथ इसमें पिंक एंड येलो वन है और ये आप अपनी आईब्रोज को इनहेंस करने के लिए और अपने यू नो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं अब इसके इसका जो प्राइस है वो है वन नाइन्टी थ्री रुपीज इसकी एम है लेकिन आपको यू नो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाता है ये अलग अलग ब्रांड्स में बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं लेकिन मैं टिंकल वन वाला यूज करती हूँ और ये काफी सही है मैं और आपका एक रेजर जो है वो फोर टू फाइव मंथ्स मैक्सिमम सिक्स मंथ्स तक चल जाएगा और इसमें तीन रेजर्स आते हैं और इसका प्राइस सिर्फ वन नाइन्टी है गाइस सो यू कैन सी दिस इज एक्सट्रीमली अफोर्डेबल नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ये क्या क्लेम करता है टिंकल आईब्रो रेजर रिमूव द फाइन हेयर ऑफ योर आईब्रोज नेक फेस एज वेल एज अननेसेसरी हेयर एल्सफेयर ये सब इसके बारे में लिखा है लेकिन मैं सिर्फ यूज करती हूँ अपने आईब्रोज और अपर लिप्स को यू नो ग्रूम करने के लिए बिकॉज आई डोंट हैव एनी यू नो फेशियल हेयर अपने बाकी के रेस्ट ऑफ द फेस में मुझे कुछ ज्यादा हेयर नहीं आते हैं तो सिर्फ मैं अपने अपर लिप्स और आईब्रोज को शेप देने के लिए इसे यूज करती हूँ नेक्स्ट इसका पॉइंट है टिंकल आईब्रो रेजर हैज अ स्टेनलेस स्टील सेफ्टी कवर अटैच टू ईच ब्लेड टू प्रोटेक्ट द वीमेन सेंसिटिव स्किन एंड प्रिवेंट द ब्लेड फ्रॉम कटिंग टू क्लोजली वाइल्ड शेविंग इवन बिगिनर्स कैन इजीली एंड सेफली यूज इट उसके बाद ये जो है ये कैप के साथ आता है ऐसे प्लास्टिक कैप है इसका एंड ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं होता है और Uh, अगर लेकिन जब आप अपने आईब्रोज करेंगे तो बहुत इजीली से यू नो वो हो भी जाते हैं लेकिन इतना नहीं होता कि आप अपने आप को यू नो इससे हार्म कर लें नेक्स्ट इसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो है कि फर्स्ट रिमूव द सेफ्टी कैप फ्रॉम द रेजर ऑफ कोर्स वो तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा नेक्स्ट ग्लाइड द रेजर सॉफ्टली डाउनवर्ड डोंट प्रेस टू हार्ट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है फॉर मोर इफेक्टिव यूज अप्लाई द शेविंग क्रीम बिफोर शेविंग जो कि मैं नहीं करती हूँ बिकॉज आपको नहीं जरूरत होती एंड आफ्टर यूज बी श्योर टू पुट द सेफ्टी कैप ऑन द रेजर एंड कीप इट आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच एंड इसे 50 डिग्री सेल्सियस से बिलो पे रखना है और हमेशा शेविंग करने के बाद शेविंग करने के बाद uh, मैं कैप को लगा के एंड इसे रख देती हूँ सो so, ये सब इसके इंस्ट्रक्शन है एंड उसके बाद मैं भी आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगी मैं कैसे रिमूव करती हूँ सो so गाइस इसमें एक बात लिखी हुई है कि आपको डाउनवर्स डायरेक्शन में करना है लेकिन मैंने ये नोटिस किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम शेविंग की इसे 
अपने आईब्रोज को यू नो ग्रूम किया तो मैंने बहुत बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया लेकिन उससे नहीं हो रहा था और बहुत देर तक करने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम यू नो अपने आईब्रोज को ग्रूम करने के लिए मैं ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स लग गए थे तो बहुत देर तक करते रहने पर भी इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था देन फिर मैंने खुद से ही डेवलप किया ये चीज कि आप इसे ऐसे यूज नहीं करना आपको इसे डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है जो कि बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि आप कई बार अपने आप को कट कर सकते हैं लेकिन अगर आप बहुत सेफ्टी यू नो रखते हुए शेव करेंगे तो वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है बेसिकली आपको मैं अभी डेमो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ और उससे आपको क्लियर हो जाएगा लेकिन जब आप पहली बार शेव करें तो बहुत ध्यान रखें बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स लें और कभी भी किसी फंक्शन में जब फंक्शन से पहले एकदम से खुद से करने ना बैठे कि यू you नो know, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फंक्शन बिगड़ जाए ऐसा ना करें लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है इसे आप कर सकते हैं बस आपको यू you नो know, थोड़े पेशेंस रखने होंगे एंड एक दो शेप के बाद फिर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे एक्सपर्ट हो जाएंगे लाइक like, अब मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती सो या एंड अब हम देखते हैं इसका डेमो सो वाइज लेट स्टार्ट एंड यू कैन सी कि मेरे अराउंड माई आईब्रोज एंड माई माउथ आई हैव यू नो एक्स्ट्रा हेयर सो so, हम स्टार्ट करेंगे पहले अपर लिप से देन मैं अपने आईब्रोज को ग्रूम करूँगी सो so, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरी लेकिन हाँ इतनी होती है कि यू मुझे यू नो इन्हें क्लीन करना पड़ता है एंड ये पर्सन टू पर्सन यू नो डिफ़र करती है हेयर ग्रोथ एंड ये सब चीज़ें सो so, सबसे पहले मैं अपने इस एरिए को जहाँ पर भी मुझे यू नो ये करनी है शेविंग उसे क्लीन करूँगी एलोवेरा जेल से वैसे मेरा फेस जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली बेर फेस है कुछ नहीं है लेकिन उस एरिया को थोड़ा स्मूद इन करने के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ क्योंकि ना ही इसे लगाने के बाद वो स्किन यू नो चिकनी होती है ना ही स्लिपरी होती है और ना ही ये कोई यू नो एक्सेस मॉइस्चर देता है बस ये उस एरिया को स्मूद इन कर देता है नाउ यू कैन सी दिस इज़ द रेजर दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक और इसमें जो मैंशन है वो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन में तो पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन में कैसे करना है हो सकता है कि आपके लिए अपवर टू डाउन वन मोशन काम कर जाए क्योंकि इस पर ऐसा ही मेंशन है और आप अपर लिप्स करते वक्त यू नो वहाँ जहाँ जिस एरिया में भी शेव कर रहे हैं उस एरिया पे अपनी टंग लगा लीजिए जैसे आप जनरली थ्रेडिंग के वक्त लगाते हैं एंड देन आप अपर टू डाउनवर्ड कीजिए लेकिन ये मेरे लिए कुछ खास वर्क नहीं करता है अपवर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन सो मैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड करूँगी अब यू कैन सी सो डाउनवर्ड टू अपवर्ड करने के लिए आपको इसे बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना होगा रेजर को और मे बी आपका अप यू नो ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन में ही हो जाए लेकिन ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आप लगातार करते रहेंगे और वो अगर हेयर नहीं हट रहे हैं तो आपको उस एरिया पे रैशेज़ होने के चांसेस हैं इसलिए मैंने मोशन ही चेंज किया मैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड करती हूँ इनिशियली इट टेक्स टाइम कि आप समझ सकें कि आपको कैसे करना है लेकिन देन आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा तो मेरा यही सजेशन है कि आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड कीजिए अब मैं फिर से अपने आईब्रोज पे पहले अपवर टू डाउनवर्ड करके दिखा रही हूँ जो काम नहीं कर रहा है इसलिए अब मैं करके दिखाऊंगी आपको कि जो मेरा तरीका है तो मैं करती हूँ इसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड और आप देख सकते हैं बहुत स्लो करती हूँ मैं बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेती हूँ ताकि यू नो कुछ एक्सिस भी रिमूव ना हो और वो एरिया क्लीन भी हो जाए और अपने आप शेविंग करने से फ़ायदा हो जाता है कि मुझे अपने आईब्रोज की शेप किसी को बतानी नहीं पड़ती मुझे जैसे आईब्रोज चाहिए मैं वैसी ले लेती हूँ मुझे थिक चाहिए थिन चाहिए शार्प आर्च चाहिए या यू नो सकुलर चाहिए वो सब मुझ पे डिपेंड करता है एंड सिमिलरली मैं इसे अपने डाउनवर्ड वाले हिस्से में भी करूँगी आईब्रोज के तो उसके लिए आप अपने आईब्रोज को अपने दूसरे एंड से यूँ थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं अदरवाइज आप बस अपने मिरर को नीचे रखिए ताकि यू नो आपके आई भी नीचे रहें और उनको वो ना आप उड़ा दे यू नो रेजर से क्लीन करते वक्त अपने एक्सेस हेयर को सो so, या yeah, उसके बाद जो हमारे आईब्रोज के बीट का हिस्सा होता है इसे भी मैं क्लीन करूँगी डाउनवर्ड टू अपवर्ड मोशन में ही और ये बहुत यू नो ध्यान से करें क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने आईब्रोज को यू नो उड़ा दें या उनकी शेप बिगाड़ दें सो so, बहुत ध्यान से करना है आपको पहली बार में बस आपको दिक्कत होगी ट्रस्ट में उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा एंड आप बहुत आसानी से कर लेंगे सो यू कैन सी कि मैंने अपने पसंद के आईब्रो शेप रख ली हैं और अपर uh, लिप्स भी मेरे हो गए हैं अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये कैसी लगेंगी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक 
सो गाइज अभी आपने डेमो देखा है इसका डेमो में मैंने सारे डू एंड डोंट्स बताए हैं सो डेमो यू नो जब भी आप अपने आप को शेव करें अपने फेस को तो इस डेमो को ध्यान रखें कि क्या क्या पॉइंट्स आपको करने हैं क्या नहीं करने हैं हमेशा अपने यू नो बेयर फेस पे शेविंग करें उस पर कोई मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए अगर आपको क्लिनजिंग करनी भी है या उसे स्मूथ करना भी है तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं और आफ्टर शेविंग आप उस पर कोई क्रीम या एलोवेरा जेल या यू you नो know, कुछ ऐसा लगा लीजिए कि वो एरिया सॉफ्ट हो जाए थोड़ा और उसे थोड़ा रिलैक्स और स्मूथ हो जाए वो एरिया और अगर आपका यू you नो know, शेव करने के बाद कोई बहुत यू नो वियर्ड सा रिएक्शन आया तो फिर प्लीज ट्राई ना करें और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो भी आप खुद से ना करें शेविंग क्योंकि यू you नो know, आपके लिए हार्मफुल होगी लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप कर सकते हैं बहुत इजी है बहुत अफोर्डेबल है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर पे बैठ के खुद से कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सो so, मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था इसलिए मैंने इसे पूरा यूज किया Uh, मैंने इनिशियली आपको एकदम से रिव्यू नहीं दिया मैंने इसे थ्री टू फोर मंथ्स यूज किया है और मैंने सोचा कि मैं पहले खुद से क्योंकि इनिशियली मुझे भी ये वर्थ नहीं लगा था मुझे लगा मैंने अपने नो पैसे वेस्ट किए हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है लेकिन धीरे धीरे अब ये बहुत यू नो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ माइंड कि ये नहीं तो फिर यू नो फिर से पार्लर के चक्कर काटने पड़ेंगे सो so, या yeah, मेरे लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड मैंने आपके साथ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो हिट द लाइक बटन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड एन यू वीडियो टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर